తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం వంశీ గారు నమస్కారం మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మనం ఏదైనా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే మన బ్రెయిన్ ఎక్కువగా పిక్చర్ లాంగ్వేజ్ ని ఈజీగా తీసుకుంటుంది అని అండ్ అదే విధంగా చాలా మంది కూడా ఎవరైతే మన వీడియోస్ చూస్తున్నారో స్టూడెంట్స్ తో పాటు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అంటే ఒక టెక్నిక్ ఉంటుందా ఆ టెక్నిక్ యూస్ చేసుకుని కూడా మేము ఒక అమ్మ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ని చాలా ఈజీగా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అనుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారండి నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్పినాను బ్రెయిన్ పవర్ అనేది గుర్తించుకునే టెక్నిక్స్ నేర్పిస్తాం మేడం ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ అనేది లేదు అంటే మన క్లాస్లో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనము బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాం వాళ్ళకి అంటే జికే కరెంట్ అఫేర్స్ని అందరికీ ఉంటాయి అందరికీ అవసరమే కొన్ చిన్న పిల్లలకి కొంత తక్కువ కంటెంట్ అలాగే ఒకవేళ డిఎస్ యాస్పిరెంట్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా యూపీఎస్సీ ఇలాంటి వాళ్ళకి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వీళ్ళకి ఏమంటే కొంచెం హై లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏమంటానంటే ఏజ్కి సంబంధం లేదు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఉండడం ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ సో స్టడీ స్కిల్స్ మెమరీ స్కిల్స్ అనేది ఏజ్తో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ దీన్ని ఏ మెథడ్ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది అయితే మన బ్రెయిన్ లాంగ్వేజ్ పిక్చర్ లాంగ్వేజ్ అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఒక పెద్ద రిస్కే అంటే దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటేనే అంటే అసలు ఎన్నైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని అనేది చాలా స్ట్రెస్కి గురవుతారు అనమాట సో ఎన్నైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక చిన్న టెక్నిక్ తెలిస్తే అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఈ వీడియోలో చేద్దాం మేడం షూర్ అండి యా అయితే ఇంకా అంటే ఓన్లీ జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ కాదు వాళ్ళకి ఒక పెద్ద టాస్క్ ఉంటుంది అనమాట ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం షెడ్యూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇది పెద్ద టాస్క్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడము షార్ట్ ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడము పీరియాడిక్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇలా కాంపిటేటివ్ వాళ్ళు కావచ్చు అలాగే స్కూల్ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరికైనా సరే మీకు ఇలాంటి కోర్స్ ఇంకా నేర్చుకోవాలంటే ప్రతి మండే కూడా ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది దానికి అటెండ్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే ఆన్లైన్ రికార్డింగ్ కోర్స్ మాకు ఆ టైంకి సెట్ అవ్వదు అనుకుంటే రికార్డింగ్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు అవసరమైతే వాటిని కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఒకవేళ ఏముంటాయి స్కిల్స్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే సండే రోజు ఫ్రీ డేమో క్లాస్ ఉంటుంది దానికి కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి ఒక చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే చూద్దాం మేడం ఎస్ మేడం ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాను నేను ఈ ఫైవ్ వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే ట్రోఫీ సెకండ్ వన్ స్టా థర్డ్ వన్ మెస్ ఫోర్త్ వన్ థర్మస్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ సో వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చూడండి మేడం ఫస్ట్ నేనే ఒక చిన్న స్టోరీ ద్వారా చెప్తాను విత్ ఫోటోగ్రా ఫోటో మెమరీ సి ఇక్కడ నేను ఒక ట్రోఫీ గెలుచుకోవడానికి వెళ్ళాను మేడం కాకపోతే అంటే నేను ఒక కబడ్డీ లేకుంటే క్రికెట్ జస్ట్ క్రికెట్ అనుకుందాం ఒకటి క్రికెట్ తీసుకు నేను క్రికెట్ ఆడి ఒక ట్రోఫీ గెలుచుకోవడానికి వెళ్ళాను కాకపోతే అక్కడ నేను విన్ అయితే కదా ట్రోఫీ ఇచ్చేది నేను విన్ అవ్వలేదు నేను అక్కడ ఓడిపోయినని నాకు రిటర్న్గా ఒక స్ట్రా ఇచ్చి పంపించారు అనమాట సో నాకు ఓడిపోయినని చాలా బాధతో వస్తున్నాను అప్పుడే ఆకలి కూడా వేస్తుంది నేను మెస్కి వెళ్ళి ఫుడ్ తిందాం అనుకున్నాను కానీ అక్కడ ఫుడ్ అయిపోయింది మెస్లో సో మరి ఏముంది మెస్లో అంటే ఒక చిన్న థర్మాస్ ఉంది థర్మాస్ ఆ థర్మాస్లో కొన్ని మిల్క్ ఉంటే నేను తాగేసి ఇంకా ఏదో ఒకటి అని తాగేసి బయటికి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాను ఎస్ దిస్ ఈజ్ స్టోరీ మేడం ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఒకసారి నేను ఫస్ట్ క్రికెట్ ఆడి ఒక ట్రోఫీ గెలుచుకుందాం అనుకున్నాను కాకపోతే అక్కడ నేను ఓడిపోయిన కాబట్టి వాళ్ళు నాకు స్ట్రా ఇచ్చారు ఆ స్ట్రా తీసుకొని నేను రిటర్న్లో వస్తున్నాను అది వచ్చే క్రమంలో నాకు బాగా ఆకలేసింది మెస్లోకి వెళ్ళి ఫుడ్ తిందామని పోతే మెస్లో ఫుడ్ అయిపోయింది అక్కడ పక్కన అదే మెస్లో ఒక చిన్న థర్మాస్ ఉంది థర్మాస్లో ఉన్న హాట్ మిల్క్ ఉంటే నేను తాగేసి బయటకు వచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాను ఎస్ ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే కంప్లీట్గా అంటే జీకే కరెంట్ అఫేర్స్కు లేకుంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కూడా మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫైవ్ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ గురించి నేర్చుకున్నాం మేము ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ నేను ఏం ఏం గెలుచుకోవడానికి వెళ్ళాను ట్రోఫీ ట్రోఫీ అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ట్రోపోస్ఫియర్ తర్వాత నేను ఓడిపోయినాను కాబట్టి నేను ఏం తీసుకున్నాను స్ట్రా 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 అంటే స్టాటోస్ఫియర్ అయితే వాళ్ళు స్ట్రా ఇచ్చిన తర్వాత నాకు బాధతో అలాగే ఆకలి కూడా వేస్తే నేను ఫుడ్ తినడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాను తర్వాత నేను మెస్ లో ఫుడ్ అయిపోయింది అక్కడ ఏ
థర్మోస్పియర్ కరెక్ట్ ఎగ్జోస్పియర్ కరెక్ట్ అంటే చిన్న స్టోరీ ఉండడం వల్ల ఇంత బాగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు మేడం ఇదే లేయర్స్ ని ఒకసారి రివర్స్ చెప్పండి మేడం ఎగ్జోస్పియర్ కరెక్ట్ థర్మోస్పియర్ కరెక్ట్ మీసోస్పియర్ కరెక్ట్ స్టాటోస్పియర్ కరెక్ట్ ట్రోఫోస్పియర్ అంటే నేను రివర్స్ అడుగుతానని నేను చెప్పలే ఇంతకు ముందు వీడియోస్ కూడా మనం ఇలాగే చేస్తాం వర్డ్స్ ని ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కూడా సో నేను ఏమంటున్నా అంటే నేర్చుకునే ప్రాసెస్ కరెక్ట్ ఉంటే నువ్వు ఫార్వర్డ్ అడిగినా బ్యాక్వర్డ్ అడిగినా మిడిల్ లో అడిగినా గుర్తుంటుంది సో ఇది ఇది ఈజీ వేలో ఇలా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకా చాలా మంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని మనకు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అలాంటివి అడుగుతారు కాబట్టి అవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మేడం జస్ట్ అంటే మన ఫిజిక్స్ సంబంధించింది ఒక చిన్న జీకే క్వశ్చన్ కావచ్చు సబ్జెక్ట్ పరంగా కూడా చూద్దాం ఇక్కడ ఏముందంటే వేవ్ లెంత్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ మేడం సో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ రేడియో వేవ్స్ తర్వాత మైక్రో వేవ్స్ తర్వాత ఇన్ఫ్రోరేట్ తర్వాత విజిబుల్ తర్వాత అల్ట్రా వైలెట్ తర్వాత ఎక్స్రే తర్వాత గామరేస్ తర్వాత కాస్మిక్ రేస్ ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కూడా సేమ్ ఇంతకు ముందు ప్రాసెస్ ఏది వాడినామో అదే ఇప్పుడు వాడి మళ్ళీ మీకు మీరే వీటిని చెప్పేటట్టుగా ఒకసారి చేద్దాం మేడం ఫస్ట్ ఒకసారి వీలైతే దీన్ని చదవండి మేడం ఒకసారి ఓకే రేడియో వేవ్స్ మైక్రో వేవ్స్ ఇన్ఫారేడ్ విజిబుల్ అల్ట్రా వైలెట్ ఎక్స్రేస్ గామరేస్ కాస్మిక్ రేస్ వెరీ గుడ్ మేడం ఇప్పుడు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం కావాలి మనకి ఓకేనా ఓవరాల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఉన్నాయి మేడం సో ఈ ఎయిట్ ని నేను ఎంత ఈజీ వేలో మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు చేస్తానో చూడండి ఫస్ట్ నా దగ్గర ఒక రేడియో ఉంది మేడం ఓకేనా నా దగ్గర ఒక చిన్న స్టోరీ ఈ స్టోరీని మాత్రమే వినండి నా దగ్గర ఒక రేడియో ఉంది ఈ రేడియో నేను ఏం చేసానంటే ఒకరోజు తీసుకువెళ్ళి మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టిన ఓకేనా మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేసిన ఇప్పుడు అది ఎట్లా అవుతుంది హీట్ కి రెడ్ నా రేడియో మొత్తం ఇలా రెడ్ కలర్ లా మారిపోయింది చాలా రెడ్ కలర్ గా అంటే మామూలుగా ఒక ఎక్కువ హీట్ అయితే ఎలా రెడ్ కలర్ మారుతుందో అలా అయిపోయింది అది సో వెంటనే నేను మైక్రో ఓవెన్ ఓపెన్ చేసిన చూస్ చూడడానికి ట్రై చేస్తే అది చాలా నాకు విజిబుల్ కి చాలా కష్టంగా ఉంది అనమాట అంటే ఆ హీట్ కి నా కలర్ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అనమాట నెక్స్ట్ నేను ఆ మైక్రో ఓవెన్ నుంచి ఆ రేడియో తీసి పక్కకు పెట్టాను అది ఎలా మారిపోయింది అంటే వాయిలెట్ కలర్ లోకి మారిపోయింది రేడియో అంటే మైక్రో ఓవెన్ లో ఉన్నప్పుడు రెడ్ కలర్ లో ఉంది నేను చూడడానికి కూడా నాకు అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అంటే నా విజిబుల్ కి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది నెక్స్ట్ అది ఎలా తీసి పక్కకు పెడితే ఎలా మారింది వైలెట్ వైలెట్ కలర్ లోకి మారింది ఇప్పుడు వైలెట్ కలర్ లో మారిన దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు ఎందుకు ఇలా కలర్ లో మారుతుందని నేను ఏం చేసినా ఒకసారి ఎక్స్రే తీసిన అనమాట దేన్ని రేడియోని ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత అయినా కూడా నాకు ప్రాబ్లం ఏందో అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రేడియో తీసుకొని ఈ గామా అనే ఒక ఫన్నీ డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినా అనమాట ఆయన ఏమైంది నా రేడియో ఇట్లా కలర్ కలర్ గా మారిపోతుంది అని నేను చెప్తే ఆయన ఏం చేసిందంటే ఆ రేడియోని తీసుకొని ఫన్నీ డాక్టర్ అని చెప్పినాను కదా తీసుకొని ఆకాశంలోకి విసిరి కాశ్మీర్ లోకి విసిరేసిండు ఈ రేడియో ఇంకా పనికిరాదు బాబు అని చెప్తున్నాడు అనమాట దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తున్నాను మేడం ఒకసారి జస్ట్ నా దగ్గర ఒక రేడియో ఉంది ఆ రేడియో నేను ఏం చేశానంటే మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టాను మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టిన తర్వాత అది ఏ కలర్ లోకి మారిపోయింది రెడ్ రెడ్ కలర్ లోకి మారిపోయింది రెడ్ కలర్ లోకి మారిన తర్వాత అది ఎలా ఉంది నేను చూడడానికి విజిబుల్ కూడా అవ్వలేదు అనమాట అంటే చాలా కష్టంగా అనిపించింది అనమాట ఆ ఫైర్ అలా నెక్స్ట్ అది నేను అక్కడ నుంచి తీసి పక్కకు పెడితే అది ఏ కలర్ లో మారిపోయింది వైలెట్ వైలెట్ కలర్ లోకి మారిపోయింది అసలు ఎందుకు ఇలా కలర్ మారింది అని నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్రే తీయించిన అనమాట నా రేడియోని ఎక్స్రే తీస్తే అప్పటి కూడా నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక గామ అనే ఒక ఫన్నీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోయినా సో ఆ డాక్టర్ చూసిండు ఇది ఇంకా పని చేయదు బాబు అని నా రేడియోని విసిరి కాశ్మీర్ లోకి విసిరి కొట్టేసింది అనమాట సో ఈ చిన్న స్టోరీ ద్వారా ఇంతకు ముందు మనం చూస్తాం కదా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ నా దగ్గర ఏముండే రేడియో రేడియో ఉండే తర్వాత ఆ రేడియో రేడియో ఉంది అంటే రేడియో వేవ్స్ ఇప్పుడు ఆ రేడియోని నేను ఎక్కడ పెట్టాను మైక్రో మైక్రో ఓవెన్ లో పెట్టాను అన్న సో మైక్రో ఓవెన్ అంటే మైక్రో వేవ్స్ మైక్రో వేవ్స్ లో పెట్టిన ఎంబడే అది ఏ కలర్ లో మారిపోయింది రెడ్ కలర్ లో మారిపోయింది రెడ్ అంటే ఇన్ఫ్రా రెడ్ తర్వాత నేను డోర్ తీసి చూస్తే అది నాకు ఎలా ఉంది విజిబుల్ కి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి విజిబుల్ అక్కడ తర్వాత నేను దాన్ని పక్కకు పెడితే అది ఏ కలర్ లో మారిపోయింది వైలెట్ వైలెట్ కలర్ అంటే ఆల్ట్రా వైలెట్ సో ఆల్ట్రా వైలెట్ వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఎందుకు ఇలా కలర్ మారుతుందని నేను ఏం
మైక్రోవేవ్స్ లో పెట్టిన తర్వాత రెడ్ అయింది ఇట్స్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ తర్వాత మనకి విజిబుల్ అవ్వలే ఇట్స్ విజిబుల్ వెరీ గుడ్ విజిబుల్ నుంచి కలర్ చేంజ్ అయింది ఇట్స్ వైలెట్ అల్ట్రా వైలెట్ వెరీ గుడ్ దెన్ ఎక్స్రేస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్రేస్ డాక్టర్ ఇట్స్ గామా రేస్ వెరీ గుడ్ కాస్మిక్ రేస్ వెరీ గుడ్ మేడం సూపర్ ఇది అంటే ఒక టెక్నిక్ ద్వారా ఇంత ఈజీ వేలో నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా చాలా మంది దీన్ని బట్టి పడతారు ఈ బట్టి బట్టి విధానం మన బ్రెయిన్ కి ఇష్టం లేని మెథడ్ అది దాని నుంచి మనం ఇంకా స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతాం తప్పిస్తే చాలా తక్కువ సమయమే గుర్తుంటుంది మరి కరెక్ట్ సో మరి ఏమి వేస్తే గ్రేట్ అండి అండ్ చాలా బాగున్నాయి ఇలా టెక్నిక్స్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటారు ఎస్ మేడం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే మనము డైలీ ప్రతి సండే ఫ్రీ డెమో క్లాసెస్ ఉంటుంది అలాగే ఎవ్రీ మండే కూడా న్యూ బ్యాచెస్ మెమరీకి సంబంధించిన బ్యాచెస్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఎవరికైనా టైం సెట్ అవ్వట్లేదు మాకు అంటే నేను క్లాస్ కండక్ట్ చేసే టైం కి వినలేకపోతున్నాం అనుకునే వాళ్ళకి రికార్డింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండ్ వన్ మోర్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం కూడా ఈసారి ఈ బ్యాచ్ నుంచి తీసుకుని వస్తున్నాం మేడం కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేది ఎలాగో ఫెస్టివల్ హాలిడేస్ కాబట్టి ఎప్పుడు హాలిడేస్ ఉన్నా అలాగే హాలిడేస్ లేకపోయినా మన కోర్స్ అనేది కంప్లీట్గా వాళ్ళకి స్టడీస్కి బ్లూ ప్రింట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా ఈజీగా మంచి మార్క్స్ తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం నమస్కారం సార్ నేను స్టీఫెన్ పాల్ మదర్ని నిజంగా స్టీఫెన్ పాల్ విషయంలో నేను చాలా బాధపడేదాన్ని ఎందుకంటే వాడు సరిగా చదవలేకపోతున్నాడు ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఎగ్జామ్స్లో చాలా పూర్గా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి టీచర్స్ చెప్పినప్పుడు నిజం నేను చాలా బాధపడేదాన్ని అసలుకి నైట్లు కూడా ఎన్నోసార్లు లీవ్స్ కూర్చొని ఏంటి పిల్లోడు అసలు ఏం చదువుకోలేకపోతున్నాడు అసలు ఎవరిలో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి చాలా బాధపడేదాన్ని నేను వేరే వాళ్ళ స్పీడ్ రీడింగ్ కోర్స్ తీసుకున్నాను కానీ అసలు మాకు అర్థం కాలేదు పిల్లలు కూడా అంతగా క్యాచ్ చేయలేకపోయారు కానీ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పేసి చాలా సఫర్ అవుతున్న టైంలో వంశీ కృష్ణ గారు యూట్యూబ్లో ఆయన చెప్తుంటే ఆయన మాటలు విని ఇక నాకు మంచి కో కోచే కోచ్ దొరికారు నిజంగా మంచి టీచర్ దొరికారు అని చాలా సంతోషపడ్డాను అలా నేను సంతోషపడినట్టుగానే వంశీ కృష్ణ సార్ చాలా అర్థమయ్యే రీతిలో చిన్న పిల్లలకు కూడా ఎలా అర్థం అవుతుందా అని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది నిజంగా ఆయన చెప్పే మాటలు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ గా వింటున్నాడు అలానే ఏదైనా సరే ఆయన అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా కొన్ని స్కిల్స్ వాడు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాడు దాన్ని బట్టి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్